Hello friends, this is Anke Mishra and you are watching Anke Mishra classes. In this video, you are learning basic English speaking course. Very simple and very important structures are being told and you will learn how to speak English fluently. But today I am telling you some tips and you can speak English fluently and that is you need to develop the habit of writing one page daily in English. Whatever topic may be, it, it does not uh, uh, important. But you need to write down approx one page daily, approx at least 20 sentences really on a topic. And you can remember, you can absorb some expressions that is very important for English speaking. And this habit can develop your fluency. You cannot forget whenever you are speaking this language, uh, whenever you are speaking on a topic. So, if you want to speak English, बोलते समय नहीं भूलें तो जरूरत है कि आप किसी भी टॉपिक पर रोज एक पेज लिखना शुरू कर दें अगर एक पेज रोज लिखते हैं किसी भी टॉपिक पर और नहीं तो कम से कम 20 सेंटेंसेस तो रोज लिखने का हैबिट डाल लीजिए और फिर देखिए यू कैन इंप्रूव योर फ्लुएंसी बिकॉज़ यू कैन नॉट फॉरगेट व्हाट एवर यू आर गोइंग टू टेल सो आप जिस टॉपिक पर बोलने जा रहे हैं आप भूलेंगे नहीं क्योंकि एक्सप्रेशंस तो आपके दिमाग में है ही कई बार आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं इन बातों को का कैसे हम बोलें कैसे एक्सप्रेस करें तो ये अगर आप लिखना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा आपके लिए लाभकारी होगा इंस्ट्रूमेंटल होगा तो जरूरी है कि आज से आप राइटिंग शुरू कर दें एक पेज डेली किसी किसी टॉपिक पर लिखें और इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे इसलिए जरूरी है कि इस वीडियो को एक एक पॉइंट को सही से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप सही से जवाब दे पाएंगे तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए देख लेते हैं और सबसे पहले है आई लाइक द वे तो सिंपल चीज समझना है कि द वे मिस क्या होगा द वे मिस हम लिखते हैं तरीका यहां पर जो द वे है और इसका मीनिंग लिखेंगे तरीका ताकि आपको समझना आसान हो जाए आई लाइक द वे यू स्पीक मतलब मुझे तुम्हारे बोलने का तरीका अच्छा लगता है मुझे तुम्हारे बोलने का तरीका जैसे तुम बोलते हो यह मुझे बहुत अच्छा लगता है I like the way she talks. और उसके बात करने का तरीका मुझे पसंद है वो जिस प्रकार से बात करती है या मुझे अच्छा लगता है I like the way she replies. वो जिस प्रकार से किसी भी बातों का जवाब देती है यह तरीका मुझे अच्छा लगता है तो अगर आपको कोई तरीका अच्छा लगता है किसी भी बात किसी के बात करने का तरीका अच्छा लगता है कोई काम करने का ढंग अच्छा लगता है तो आप बोल सकते हैं I like the way. तो I like the way you behave जिस प्रकार से तुम behave करते हो किसी व्यक्ति के साथ में यह मुझे अच्छा लगता है तो I like the way you behave I like the way के बाद में कोई भी subject आएगा और उसके बाद में verb आएगा तो I like the way you react तुम किसी बात में प्रतिक्रिया करते हो वो मुझे अच्छा लगता है तो I like the way you react तो ऐसे बोलेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कन्वर्सेशन में आप इसका यूज कर सकते हैं बहुत अच्छा लगेगा तो चलिए और नेक्स्ट है आई एम नो वेयर इन आई एम नो वेयर इन इसका प्रयोग कैसे करेंगे सिंपल में हम लिखते हैं मतलब नहीं है मतलब नहीं है लेकिन इसको समझना पड़ेगा इसका रियल मीनिंग होता है नॉट इन्वॉल्वमेंट नॉट इन्वॉल्वमेंट किसी भी मैटर में आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है संलिप्तता नहीं है तो आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे आई एम नो वेयर इन योर बिजनेस मुझे तुम्हारे बिजनेस से कोई मतलब नहीं है मतलब मुझे मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हूं आई एम नो वेयर इन योर जॉब मुझे तुम्हारे जॉब से कोई मतलब नहीं है आई एम नो वेयर इन हिज कंपनी मुझे उसके कंपनी से कोई मतलब नहीं है या फिर इसका मतलब हुआ कि मैं उसके कंपनी में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हूं आई एम नो वेयर इन दिस क्राइम मतलब इस अपराध में मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है मतलब इस अपराध से मुझे कोई मतलब नहीं है मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है मेरी संलिप्तता नहीं है आई एम नो वेयर इन दिस प्रोटेस्ट मतलब मैं इस प्रोटेस्ट में मैं इस मुझे इस विरोध प्रदर्शन से कोई मतलब नहीं है मैं इसमें कोई काम नहीं कर रहा हूं मैं विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं ले रहा हूं तो नॉट इन्वॉल्वमेंट 
के लिए आप किस प्रकार से बोल सकते हैं आई एम नो नो वर्ड इन योर बिजनेस ऐसे बोल सकते हैं तो चलिए और देखते हैं आई एम ऑफ टू और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई एम ऑफ टू जैसे आप बोलते हैं गोइंग टू तो उसी प्रकार ऑफ टू समझे मतलब जा रहा हूँ अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप कई बार देखेंगे कि इस प्रकार से भी बोला जाता है जैसे आई एम ऑफ टू राजगीर ऑन टूर मतलब मैं राजगीर जा रहा हूँ टूर पर घूमने के लिए मैं राजगीर जा रहा हूँ आई एम ऑफ टू मुंबई टूडे और आज मैं मुंबई के लिए निकल रहा हूँ I am off to my home. मैं घर के लिए निकल रहा हूँ I am off to my office. और मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ I am off to my native village. और मैं अपनी नेटिव विलेज जा रहा हूँ जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था जहाँ मेरा जन्म स्थान है मैं वहाँ जा रहा हूँ तो ऑफ टू को याद कीजिए सोशल मीडिया पे फेसबुक पे कई लोग इसका यूज धरले से कर रहे होते हैं तो आप भी इसे सीख लीजिए नेक्स्ट है आई एम वेल अवेयर ऑफ अब इसका मतलब क्या है पूरी तरह अवगत होना पूरी तरह अवगत होना देखेंगे इसका सेंटेंस कैसे होगा जैसे आई एम वेल अवेयर ऑफ हिज अनटाइमली डिमाइज उसका असामयिक निधन मतलब समय से पूर्व निधन से मैं अवगत हूँ उसका निधन हो गया है मैं जानता हूँ आई एम वेल अवेयर ऑफ द स्पैच इन क्राइम मतलब अपराध में इतनी वृद्धि हो गई है इससे मैं अवगत हूँ अपराध में बहुत वृद्धि हो गई है अपराध बहुत ज़्यादा होने लगा है इससे मैं अवगत हूँ आई एम वेल अवेयर ऑफ द प्राइस हाइक मतलब प्राइस हाइक हो रहा है मूल्य वृद्धि हुई है इस मूल्य वृद्धि से मैं अवगत हूँ मुझे पता है कि मूल्य वृद्धि हुई है प्राइस हाइक हुई है आई एम वेल अवेयर ऑफ द अनशुआर्ड इंसिडेंट और प्रिय वारदात यहाँ पर अनटुअर्ड इंसिडेंट का मतलब है अप्रिय वारदात कोई अप्रिय घटना हो गया है तो उससे मैं अवगत हूँ मुझे पता है कि ऐसी घटना हुई है आई एम वेल अवेयर ऑफ योर बिहेवियर और मैं तुम्हारे व्यवहार से अवगत हूँ तुम्हारा व्यवहार कैसा है तुम्हारा बिहेवियर कैसा है ना मैं अवगत हूँ मैं जानता हूँ तुम्हारे व्यवहार से तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए दिस और आर वेरी इम्पोर्टेंट यू नीड टू कमांड ऑल दी सेंटेंस सो आप प्रयास करें इन सब कुछ सीखा और इसी तरीके से और भी देख लेते हैं जो और चलिए आगे देख लेते हैं और वो है आई एम अन अवेयर ऑफ जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम वेल अवेयर ऑफ उसी प्रकार अगर आप किसी बातों से किसी घटनाओं से अवगत नहीं है आपको पता नहीं कि घटना हुआ है तो आप बोल सकते हैं आई एम अन अवेयर ऑफ का मतलब क्या होगा अनजान आप किसी बात से अनजान हैं आप किसी बात से अनजान हैं आपको पता नहीं है आप बेखबर हैं तो आप बोलेंगे आई एम अन अवेयर ऑफ दिस इंसिडेंट मैं इस घटना से अन अवेयर हूँ मैं इस घटना से बेखबर हूँ अनजान हूँ मुझे पता नहीं है आई एम अन अवेयर ऑफ हिज डेथ उसकी मृत्यु हो गई मुझे पता नहीं मैं तो बेखबर हूँ मुझे पता नहीं मैं अनजान हूँ आई एम अन अवेयर ऑफ दिस इंसिविंग पोल का मतलब है आगामी चुनाव से मैं बेखबर हूँ आगामी चुनाव मतलब आने वाला जो चुनाव है इसके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि कब आने वाला है कब होने वाला है पोल पोल मीन्स चुनाव नेक्स्ट है आई एम अन अवेयर ऑफ द प्लाइट ऑफ एजुकेशन शिक्षा का जो दुर्दशा है इससे मैं अनजान था या अनजान हूँ मुझे पता ही नहीं कि इतना खराब शिक्षा का स्तर है नेक्स्ट है आई एम अन अवेयर ऑफ हीज अराइवल और मैं उसके अराइवल से वो आ गया ना मुझे पता ही नहीं था मैं अज्ञान हूँ मैं अनजान हूँ उसके आने से तो अराइवल का मतलब आगमन होता है किसी व्यक्ति का या फिर किसी चीज़ का जैसे आप बोल नेक्स्ट बोल सकते हैं आई एम अवी अवीड फॉर आई एम अवीड फॉर अवीड का मतलब है उत्सुक होना या फिर ललायित होना किसी चीज़ को पाने के लिए ललायित होना या उत्सुक होना इसको जुबान पर रखिए आई एम अवीड आई एम अवीड फॉर का मतलब है उत्सुक उत्सुक होना किसी बात को जानने के लिए किसी सूचनाओं को जानने के लिए आप उत्सुक हैं कोई काम करने के लिए आप उत्सुक हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम अवीड फॉर जैसे आई एम अवीड फॉर लर्निंग इंग्लिश मैं अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक हूँ आई एम अवीड फॉर दिस इंफॉर्मेशन और यह सूचना जानने के लिए सूचना प्राप्त करने के लिए मैं बहुत ललायित हूँ या उत्सुक हूँ आई एम अवीड फॉर 
लिसनिंग टू द स्टोरी और मैं इस कहानी को सुनने के लिए उत्सुक हूँ या ललायत हूँ आई एम अवेट फॉर रीडिंग द बुक और मैं इस किताब को पढ़ने के लिए उत्सुक हूँ आई एम अवेट फॉर मीटिंग हर टूडे और मैं उससे आज मिलने के लिए उत्सुक हूँ तो याद क्या रखना है और वो है अवेट फॉर अवेट फॉर उत्सुक होना नेक्स्ट है आई एम फ्रॉम अब इसको कई तरीके से देख लेते हैं बोलने में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है अगर आपसे पूछे कि हुएर आर यू फ्रॉम आप कहाँ के रहने वाले हैं तो आप शॉर्ट में बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम का मतलब है का रहने वाला या फिर इसका कई और मीनिंग होता है जैसे आप जहाँ से आए हैं चाहे कोई गांव से हो या किसी कंपनी से हो तो आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम उसके बाद उस प्लेस का नाम जैसे आई एम फ्रॉम बिहार मैं बिहार से हूँ आई एम फ्रॉम अ विलेज मैं एक विलेज से हूँ मैं एक गांव से हूँ आई एम फ्रॉम एन एजुकेटेड फैमिली मैं शिक्षित परिवार से हूँ मतलब मेरे परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे हैं तो आई एम फ्रॉम एन एजुकेटेड फैमिली नेक्स्ट है आई एम फ्रॉम अ मोबाइल कंपनी कई बार आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप बोलते हैं अपना खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं बोलते हैं आई एम फ्रॉम ओपो मोबाइल या फिर किसी मोबाइल कंपनी का नाम लेते हैं कि आप वहाँ से आए हैं अपने कंपनी का नाम लेते हैं तो आई एम फ्रॉम एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मैं शॉर्ट में लिखा हूँ तो आई एम फ्रॉम एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब है मैं एक शैक्षणिक संस्थान से आया हूँ तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम अपने तरीके से बोल सकते हैं नेक्स्ट है आई एम सफरिंग फ्रॉम फ्रॉम का मतलब है पीड़ित होना पीड़ित पीड़ित हूँ या झेल रहा हूँ किसी चीज को झेल रहे हैं या किसी चीज से पीड़ित हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर मैं बुखार से पीड़ित हूँ मैं बुखार से पीड़ित हूँ आई एम सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर और मैं मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित हूँ मतलब मानसिक समस्याएं हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टेंट अब्यूज में जहाँ रहता हूँ लगातार गाली सुन रहा हूँ वहाँ पर वहाँ तो रहना ही बेकार है तो आई एम सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टेंट अब्यूज आई एम सफरिंग सफरिंग फ्रॉम रिजेक्शन अगर आप कोई काम करते हैं या कहीं जाते हैं किसी को अपनी पॉलिसी सुनाते हैं और रिजेक्शन मिल जाता है मतलब हर जगह इनकार की जाती है तो आप रिजेक्शन बोल सकते हैं तो आई एम सफरिंग फ्रॉम रिजेक्शन आई एम सफरिंग फ्रॉम हेड मतलब अगर सिर दर्द लगातार हो रहा है तो आप बोल सकते हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम हेड तो इस तरीके से बोल सकते हैं ये सभी स्ट्रक्चर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसे इसे प्रैक्टिस कर लेंगे लेकिन अब बारे है आपसे सवाल पूछने की और देखते हैं आपका जवाब कितना सही होता है तो चलिए आज का सवाल है आपके बोलने का तरीका मुझे अच्छा लगता है आपके बोलने का तरीका मुझे अच्छा लगता है तो आप इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे अभी कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं एक एक कमेंट को सही से चेक करूंगा और जवाब भी दूंगा तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आपने देखा सीखा तो अब इसे लाइक भी कर लें और शेयर करना तो करें इसे भूलें मत तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद